ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம அண்ணா யூனிவர்சிட்டி பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஃபீஸ்லாம் உயர்த்து போத்தா சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தமிழக அரசு அதிரடியாக தடை விதிச்சிருக்காங்க ஸோ இதனால் பார்த்தீங்கன்னா மாணவர்களுக்கும் ஆகட்டும் இல்லை பெற்றோர்களுக்கும் ஆகட்டும் மகிழ்ச்சியை உண்டாக்கியிருக்குங்க இது குறித்து ஒரு சில தகவல்லாம் எந்த வெளியில் பார்க்கலாங்க ஸோ நம்ம அண்ணா யூனிவர்சிட்டிக்கு என்ன ஆச்சுன்னு தெரிலங்க ஸோ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா தப்பு தப்பாக பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் கவுன்சில் நடத்த முடிய சொன்னாங்க ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா எம்இ எம்டெக் படிப்புகளுக்கான நுழைவு தேர்வு பார்த்தீங்கன்னா நடத்த முடியாது சொன்னாங்க மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஃபீஸ்லாம் உயர்த்தி இருக்காங்க இதனால் பார்த்தீங்கன்னா மாணவர்கள் மத்தியிலே ஆகட்டும் இல்லை பெற்றோர்கள் மத்தியிலே ஆகட்டும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தி இருக்கு தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அரசு கல்லூரி ஆகட்டும் இல்லை அரசு உதவி பெறும் கல்லூரி ஆகட்டும் இல்லை தனியார் கல்லூரி ஆகட்டுங்க இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டி தான் வந்து இயங்கிட்டு வருது இதில் வந்து மாணவ சேர்க்கை ஆகட்டும் இல்லை தேர்வுகள் ஆகட்டும் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டி நடத்திட்டு வராங்க இது வரைக்கும் ஆனால் ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆண்டு பொறியியல் சேர்க்கையை வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டி நடத்த முடிய சொல்லிட்டாங்க ஸோ அதனால பார்த்தீங்கன்னா தொழில்நுட்ப கல்வி இயக்குநர் நடத்த போறாங்க அதாவது டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் டெக்னிக் எஜுகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆண்டு வந்து கவுன்சிலிங் அவங்க நடத்த போறாங்க அது மட்டும் இல்லைங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எம்இ எம்டெக் படிப்புகளுக்கான நுழைவு தேர்வு பார்த்தீங்கன்னா அண்ணா ஒரு <laughs> கட்டண உயர்வை வந்து அதிரடியா தடை பண்ணிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லங்க அரசு பொறியியல் கல்லூரியில வந்து கட்டண உயர்வை இருக்காதுன்னு உயர்கல்வித்துறை திட்டவட்டமா தெரிவிச்சிருக்காங்க தமிழக அரசுடைய இந்த முடிவுக்கு பாத்தீங்கன்னா மாணவர்களிடையே ஆகட்டும் இல்ல பெற்றோர்களிடையே ஆகட்டும் மிகுந்த மகிழ்ச்சியை கொடுத்துருக்குங்க இன்றைய காலகட்டத்தில் பாத்தீங்கன்னா இந்த இன்ஜினியரிங் படிப்புக்கான ஸ்கோப்பே கம்மி ஆயிட்டு இருக்காங்க அதாவது பாஸ்ட் டூ இயர்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் அட்மிஷன் பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே கம்மி ஆயிட்டு தாங்க இருக்கு அதிகமாவே ஆக மாட்டேன் இருக்கு அப்படி இருக்கு அண்ணா யூனிவர்சிட்டி பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி முடிவை எடுத்துக்க கூடாதுங்க ரீசெண்டா பாத்தீங்கன்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டி மேல நிறைய குற்றச்சாட்டு எழுந்திருக்குங்க முதல்ல அதுல இருந்து வெளியே பார்க்கணும் அதை விட்டுட்டு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் பேசி எடுத்தாட்டும் இல்ல கவுன்சிலிங் நடத்தாம இருந்தாட்டும் இவங்க பண்ற சைடு ஒண்ணுமே சரியில்லைங்க அதாவது ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இவங்க வந்து பேப்பர் ரிவர்வேஷனை ஸ்கேம் பண்ணிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அரியல ஸ்கேம் பண்ற மாற்றம் <laughs> பங்கேற்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கான சர்டிபிகேட் வெரிபிகேஷன் டேட் டேட் டைம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் இமெயில் மொபைல் மூலியமாக வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க அதாவது ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து இந்த கவுன்சிலிங்க்கு வந்து அப்ளை பண்ணும்போதே பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க அங்கே போய் நீங்கள் வந்து உங்களோட சர்டிஃபிகேட்லாம் வெரிஃபை பண்ணிக்கலாங்க நீங்கள் சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து நகலும் எடுத்துகிட்டு போவாங்க அதாவது உங்கள் ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட் எடுத்துகிட்டு போவாங்க கூடவே பார்த்தீங்கன்னா ஜெராக்ஸும் எடுத்துகிட்டு போங்க ஜெராக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு காப்பி வந்து கையில் வச்சுக்கோங்க மந்திராதிங்க அதுக்கப்புறம் சிறப்பு பிரிவினைக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கான கலந்தாய்வு வந்து நேரடியாக சென்னையில் தான் நடக்குங்க ஆன்லைனில் நடக்காது உங்களுக்கு இந்த கவுன்சிலிங் அப்ளை பண்ணுறதுக்காகட்டும் இல்லை இந்த கவுன்சிலிங் குறித்த வேற டவுட் எதனா இருந்துச்சுன்னா ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் அந்த நம்பர் கால் பண்ணி கேட்கலாம் தெரிவிச்சிருக்காங்க ஸோ நான் கொடுத்த இந்த தகவல் யூஸ்ஃபுல்லாக நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு எதனா டவுட் கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணா நான் கிளியரிஃபை பண்றே